Olá, mundo! Olá! Hoje, hoje a gente está aqui no Horto Florestal, é, na zona norte de São Paulo. A, gente, a semana passada a gente foi no Ibirapuera e hoje a gente resolveu vir aqui próximo de casa, que nós somos da zona norte também. É, a gente resolveu mostrar para vocês um pouquinho desse parque. É, ele está um pouco judiado na nossa percepção, a gente já veio aqui algumas vezes. Inclusive nós fizemos nosso pré-wedding aqui. E... Mas ele tá bem judiadinho, tadinho. A gente vai mostrar algumas imagens, vai passando por aí. É, é um parque bem grande, ele tem 187 hectares. Ele é maior que Ibirapuera, de área. Mas só 35 hectares que é pra, pra visitação, né? Então tem uma boa parte dele aí, a maior, maior parte dele é de mata fechada, virgem, né? O pessoal não, não tem acesso. É, é toda uma mata atlântica, o que é muito difícil aqui na cidade de São Paulo, de ter parques assim, com, com tanta mata atlântica. É, como a Aline falou, está tá meio precário aqui. O, o governo de São Paulo até pensou em privatizar, mas não teve interessados, por enquanto, né? Não sei o que eles vão fazer mais para frente. Eu não sei se está judiado por conta da, da pandemia. Eu sei que é, já tá, tá um horário de funcionamento está normal, já liberaram. É, mas a, só 60% das pessoas podem entrar, não pode entrar a capacidade máxima do parque. Mas se for por conta da pandemia ou do inverno, eu não sei, mas tá bem judiadinho. O Ibirapara tava bem arrumado, mas aqui não tá não. A gente é, vai mostrar acredito, os lagos. Acredito que os investimentos foram para a saúde né, nesse ano. Então, mas aqui tem playgrounds, tem campos de futebol, tem campos society, tem academia ao ar livre. Ah, é, tem... tem fraudário, tem banheiro. museu, eu não vi tá, banheiro. Eu não vi a... se tá limpo ou não, mas depois a gente vai tentar ver, mostrar pra vocês se tiver. Tem bebedouros e bicas espalhados pelo parque também. Sim. E a gente vai passando umas imagens aí pra vocês.
Aqui você vai encontrar bastante lugar para fazer piquenique, tem os playgrounds, né? E uma coisa, uma coisa importante é que não pode trazer pet, tá? Então, se você tem seu pet, você não pode vir pro, pro parque. É. E eu acho que bicicleta também tem um lugar próprio para você andar de bike. É, não dá pra, pra andar em qualquer lugar aqui no parque. Tem uma trilha própria pra bike. Mas esportes você pode fazer. É, ali, olha, tem um estacionamento gratuito que você entra pela Santa Inês. É, nós entramos por outra entrada e lá não tem estacionamento gratuito. Mas ali ó, no final, não sei se vocês conseguem ver, tem os carros que é de outra entrada. Fica essa dica aí. É um ótimo local para tirar fotos. Tem muita gente que vem tirar fotos de casamento, de noivado entre essas árvores. Ficam fotos lindas. E também ali, é, mais pra, no começo do parque, tem a casa do governador, a casa de verão. E também, do, um pouco mais para cá, tem o Museu da, da Madeira. E lá você consegue também tirar lindas fotos. Olha uma tartaruga. Aqui ah, no horto você vê também muitos animais. Pássaros, patinhos, gansos, tartaruga, peixe. Você pode caminhar e andar de bike. Aqui é permitido, aqui em cima. E acho que naquela pista ali também é permitido. E aqui você consegue descer para ir para o rio, para ir para as outras áreas e tal. Ali naquela casa é a casa de verão do governador. E ali pra cima você consegue é, fazer algumas trilhas. E aqui nessa árvore, onde essas pessoas estão olhando, tem vários macaquinhos fofinhos. E ali embaixo, tartarugas.
Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram aí do vídeo, dá um like, se inscreve no canal e ativa o sininho. É, por favor. <risos> Vem com a gente. A gente já tá com mais de 40 vídeos aí e tem bastante coisa bacana aí para vocês darem uma olhada. Então até mais. Tchau, tchau. tchau.